¿Cómo sigue la causa que investiga trágica muerte de Débora Pérez Volpín? El 6 de febrero de 2018 no fue un día más. La muerte de Débora Pérez Volpín golpeó a todo un país. Prematura, innecesaria y en el marco de una ola de irregularidades que hasta hoy. Cinco años después, se siguen investigando. Por ahora, la familia de la periodista espera que se ponga fecha al juicio oral y público que tiene como acusado a Roberto Martingano. Director del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, lugar en donde se realizó el estudio que terminó con la vida de la periodista. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia denegó un recurso realizado por la defensa del empresario y la investigación por su responsabilidad en el ocultamiento de pruebas clave para cubrir a los profesionales que le practicaron la videoendoscopia digestiva a Pérez Volpin sigue en curso. Al momento de determinar el procesamiento en marzo del 2020, la jueza Mariana Fabiana Galletti manifestó que existió por parte de Martingano un accionar tendiente a ocultar prueba a los investigadores de vital importancia para la comprobación del delito y para la determinación de la responsabilidad penal de los implicados. Por su parte, sostuvo que el director de ese centro de salud tuvo en sus manos los elementos de prueba señalados, pero decidió aportar solo parte de ellos. Vadim Mishanchuk, abogado de Martingano, se opuso a la medida diciendo que el fallo deja en claro que estamos frente a una hipótesis. Hay pruebas que se darán a conocer en el juicio a partir de las cuales se va a demostrar. No solo que no hubo encubrimiento, sino que además la hipótesis sobre la cual se basó la sentencia de primera instancia por el lamentable fallecimiento de la periodista incluye premisas que se contradicen e incluye cuestiones que no tienen ningún fundamento científico. Marcelo Bonelli, amigo e histórico compañero de Débora Pérez Volpin, mencionó el triste aniversario en el debut de la temporada 2023 de Arriba Argentinos. El programa que supieron conducir juntos. Es un día muy especial para todos los colegas porque se cumplen cinco años del fallecimiento de Débora Pérez Volpin por mala praxis. Débora era un ser ejemplar, un ser de luz, que marcó al periodismo argentino. La queríamos recordar porque tuvo una muerte injusta. Un dolor que persiste y va a persistir. Es una muerte que nos desgarra el corazón, dijo, conmovido. Al mismo tiempo, le mandó un cálido saludo a sus familiares y seres queridos de parte de todo el equipo y de Artear. El lugar en donde ella se desempeñó como productora y movilera, hasta llegar a la conducción de las mañanas. En las redes sociales de TN, recordaron el aniversario con una placa y dos fuertes frases, el dolor después del dolor. La causa, una llaga en carne viva. Claro que su audiencia... Sus remolones, la recordaron con una sonrisa y acompañaron el homenaje con sus comentarios.